ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ബയോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയും കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ബയോളജി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കെമിസ്ട്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഫിസിക്സും കൂടി എടുക്കാം കേട്ടോ കുറേ കുറച്ച് ബാക്കിലാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെയിലി വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്ക് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കുക ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസിന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ടർ എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇച്ചിരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ഒൻപതാം ക്ലാസ് എല്ലാം ലെങ്തി ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ആദിത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡൗട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും വേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ത്രൂ ഫുഡ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് പോകാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ ബാക്കിലാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നോട്ട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം നോക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ധാന്യകമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻ ആണ് ആര് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സപ്ലൈ എനർജി ആണ് അടുത്തത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഡാമേജ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ന്യൂട്രിയൻ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ഫാറ്റും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ പോലെ തന്നെ സപ്ലൈ എനർജി നമുക്ക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻ ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റും അടുത്തത് മിനറൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ധാതുക്കൾ മിനറൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടീത്തിനും ബോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രോത്തിന് എന്താവശ്യമാണ് മിനറൽസ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെയും നേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷനിങ്ങിനും ഒക്കെ എന്താവശ്യമാണ് മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കൾ ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് വിറ്റാമിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചീര തോരം വെക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങയിലെ ഒക്കെ തോരം വെച്ച് കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും പക്ഷെ മിക്കവർക്ക് മടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടി എനിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ മടിയായിരുന്നു പക്ഷേ കാരണം ഇപ്പോഴേ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ അത് ശരിക്കും അത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇലക്കറികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറിയൊക്കെ അമ്മമാർ പറയുന്നെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളതങ്ങ് കഴിക്കണം അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ഐസിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് വൈറ്റമിൻ എ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം അതുപോലെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒരുപാട് ഫങ്ഷനുണ്ട് വൈറ്റമിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഡൈജഷന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ എന്താവശ്യമാണ് വൈറ്റമിൻസ് ആവശ്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും ആ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പിന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെറ്റീരിയൽസിനും മാറ്ററിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളാണ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിനെ
stomach, uh, small intestine, then large intestine, rectum. We have a lot of function in the body. We have a lot of beef in the body. We have a lot of blood in the body. We have a lot of blood in the body. We have a lot of blood in the body. We have a lot of blood in the body. We have a lot of Adim, mouthil nana starti in the Kariam number of factionum adim ethan the devadana, while and a powder chenda kamatangla sampavikino, other bola than in the karakiana, in the kamatangle verthana the nana, number first padicam poganada. Namkariam, the structure and arrangement of teeth is suitable to masticate the food we eat. Adai. We will be able to function. 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 We uh, teeth in the structure and the other one is function. Uh, the same thing. This is 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 the Even though teeth vary in their morphology and the function, they show similarities in their internal structure. That is why the same that is the structure of the difference in the internal structure. But the internal structure is the same as the similarities. Now, we have to the structure of the teeth. That is very I will reward the biology of 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 the the that's why we do It helps to tear the food. That's why we have to do this. We have to do this. That's why It helps in chewing the food. We have to do this. We to grind the food. Apo, incisors, canines, premolars, molars. That is the functions. Incisors, it helps to bite and cut the food. Canines, it helps to tear the food. Premolars, it helps in chewing the food. Then molars, it helps to grind the food. That is the first thing. Now, we will talk about the digestion. We will start 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 the digestion. We Structure of molar tooth on a or molar teeth with a cancer on tooth with a cancer on a path in a structure on a macuna, no camera important on a stradicata. If they no get a maclam core of hagging light, if they ningle no cat, or a pile in the structure, main item, I'm going to move the bag of it, divide a no cat, or a crown, or a neck, or a root, or a kiridam. Pin and the Kaita Vole to Avsan and the Undu Rutanga. The moon item, number main item teeth and structure classify chain. A pastor dikinam, number Utta Palin the structure and Vida Parana, the main item in the canines and carnitron with a molar and carnitron data. Above number Parnu, internal lighter, a palin de legresh, cadenta, egresh or evolana, parenta case, some ponoladonar, arnitanamadiata. Above crown, neck, root, moon item, classify chain. 
നോക്കിയാട്ടെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന ഇനാമൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വൈറ്റ് ഇൻ കളർ ദ ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡെഡ് ടിഷ്യൂ കേട്ടോ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭാഗമാണ് ഇനാമൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതൊരു ഡെഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് നിർജീവമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനാമൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാട്ട് ഇനാമലും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻറ്റൈനും ഒക്കെ ക്രൗണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം റൂട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ പാർട്ടും ഏതാണെന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനാമൽ ഇനാമലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് വൈറ്റ് ഇൻ കളറാണ് ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡെഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് ദെൻ ഡെൻറ്റൈനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിവിങ് ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഫോംസ് ദ ടൂത്ത് പല്ല് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് ജീവനുള്ള കലയാണ് ഡെൻറ്റൈൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ മലയാളമാണ് കലയെന്ന് പറയണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷും മലയാള വേർഡ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് മലയാളം വേണ്ട ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടും പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനാമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെൻറ്റൈൻ പറഞ്ഞു അടുത്തതാണ് പൾപ്പ് നോക്കിയാട്ടെ സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സീൻ ഇൻ ദ പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി ബ്ലഡ് വെസൽ സ്ലിം ഡക്ട് ആൻഡ് നർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ സീൻ പൾപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക അതായത് പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് മൃദുവായിട്ടുള്ള യോജക കലയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പൾപ്പ് ഇതിനകത്ത് രക്തക്കുഴലുകളും ലിമ്പ് വാകികളും നാടി തന്തുക്കളും ഒക്കെ കാണപ്പെടും അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് രക്തക്കുഴലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലിമ്പ് ഡക്റ്റ് ലിമ്പ് വാഹികൾ നർവ് ഫൈബേഴ്സ് നാടി തന്തുക്കളൊക്കെ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പൾപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിക്കകത്താണ് എന്ത് പൾപ്പ് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ കാണിച്ചത് നമുക്കറിയാം പല്ല് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ നാര് പോലൊക്കെ കാണും എന്തുമേടി ബ്ലഡാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പുറമേ വെളുത്തിരുന്നാൽ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ പല്ല് വരച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഹോളാണ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സിമൻറ്റം നമുക്കറിയാം സിമെൻറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് എന്താണ് കാൽസ്യം കണ്ടൈനിങ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ഹോൾ ദ ടൂത്ത് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ് ഓഫ് ദ ഗം നോക്കിയാട്ട് മോളയിലെ കുഴികളിൽ പല്ലിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള യോജക കലയാണ് സിമെൻറ്റ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും 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 പറയുകയാണ് പല്ലിൻ്റെ ഘടനയെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇൻസിസേഴ്സ് കനൈസ് പ്രീമൊളാർട്സ് മൊളാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അത് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസമാണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണ് ഇവിടെ കനൈൻസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊളാഴ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ പടം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ രണ്ടിനും ക്രൗണിനൊക്കെ റൂട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും ഇനാമൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൻറ്റൈൻ ഉണ്ട് പൾപ്പുണ്ട് സിമെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ പല്ലിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിലും പറഞ്ഞു ഇല്ലേ മക്കളെ എന്നെ ഓർക്കണേ ഇനാമൽ ഡെൻറ്റൈൻ പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി സിമെൻറ്റ് അതിനകത്ത് സിമെൻറ്റും ഡെൻറ്റൈൻ ഇനാമൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് പൾപ്പ് അവിടെ എന്തുവാ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ലിമ്പ് ടക്റ്റും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ടങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് നാക്കിനെന്താണ് ഇവിടെ റോൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ദ ടങ് ഹെൽപ്സ് ടീത്ത് ടു മാസ്റ്റിക്കേറ്റ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മിക്സ് ഡൗൺ വിത്ത് സലൈവ് അതായത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മുടെ സലൈവയുമായിട്ട് ഉമിനീരുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പല്ലുകൾക്ക് ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് നാക്കാണ് പല്ലാണ് ചവച്ചരയ്ക്കുന്നത് എങ്കിലും അതിന് ഉള്ള സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നാക്കാണ് ദ ടങ് ഹെൽപ്സ് ടീ ടു മാസ്റ്റിക്കേറ്റ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മിക്സ് ദ വിത്ത് സലൈവ അതുപോലെ തന്നെ ദ ടേസ്റ്റ് ബാഡ്സ് ഇൻ ദ ടങ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു രുചി അറിയുന്നതിനുള്ള ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് സ്
ടൂത്ത് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് കനൈൻസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൊളാറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സെയിം ആണ് പിന്നെ ടങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ടേസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് ടങ് ഹെൽപ്സ് ടീ ടു മാസ്റ്റിക്കേറ്റ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മിക്സ് ദം വിത്ത് ദ ലൈവ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് പാർട്സ് ഇൻ ദ ടങ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ടേസ്റ്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇച്ചിരി ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ പോർഷനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും ടീത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് എടുക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രി ബാക്കി ഇടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയോ ഞാൻ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല മാക്സിമം ഞാൻ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട